കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ഐക്കണിൽ അമർത്തുക എല്ലാവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ ലോകത്താണ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒപ്പം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അബദ്ധത്തിൽ ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ വീഴുകയോ മറ്റു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ വീണുപോയാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതുമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ വീഴുക എന്നുള്ളത് വളരെ റെയറായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫോൺ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ താഴെ വീണിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം തറയിലേക്കൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ അഥവാ ഒന്ന് ഫോൺ താഴെ വീണാലും വലിയ ഡാമേജുകളൊന്നും ഫോണിനുണ്ടാകത്തില്ല എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഡാമേജ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണിന്റെ അകത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സിൽ വരെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാം ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫോൺ അബദ്ധത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ വീണു എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടാത്ത നാല് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം പറയാം നിങ്ങൾ ഫോൺ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എടുക്കുക അതിനുശേഷം സാധാരണ ആളുകൾ ചെയ്തു നോക്കാറുള്ളത് ഫോൺ ഓൺ ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പവർ ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോണിലെ ഒരു ബട്ടണിലും പ്രസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഫോണിന്റെ എല്ലാ ബട്ടൺസും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അഥവാ ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണിന്റെ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് ഭാഗത്തെ വെള്ളം എത്തിയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഫോണിന്റെ ഇന്റേണൽ പാർട്സിൽ മൊത്തം വെള്ളം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഫോൺ ഏതെങ്കിലും കൂടുതൽ ഓപ്പണിങ്സ് ഉള്ള ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മാത്രം മതിയായിരിക്കും അതിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറേച്ചായിട്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങിപ്പോകും അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സാധാരണ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഫോൺ ഹീറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഫോൺ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഫോണിൽ വെള്ളം കളയാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക ഇനി ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോൺ ഉടൻ തന്നെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുക ഫോണിന്റെ സ്ക്രീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പവർ ബട്ടണിൽ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആകുന്നതാണ് രണ്ടാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് റിമൂവബിൾ ബാറ്ററി ഉള്ള ഫോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്യുക സിം കാർഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുക മെമ്മറി കാർഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുക ബാക്ക് കവർ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫോണിൽ നിന്ന് മാറ്റുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചോ കോട്ടൺ ടൗവൽ ഉപയോഗിച്ചോ ഫോൺ നല്ലവണ്ണം തുടയ്ക്കുക ഡ്രൈ ആക്കുക ഫോണിന്റെ എത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ പുറത്തുകൂടി അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് അരി എടുത്തതിന് ശേഷം വൈറ്റ് റൈസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഫോൺ അതിൽ വെച്ച് അതിന് മുകളിലൂടെ റൈസ് ഇടുക അതായത് ഫോണ് അരിക്കുള്ളിൽ താഴ്ത്തി വെക്കുക കുറഞ്ഞത് ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് നിങ്ങളുടെ ഫോണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുക അരിക്കുള്ളിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുക ഇങ്ങനെ അരിക്കുള്ളിൽ ഫോൺ വെക്കുന്നതിലൂടെ ഫോണിനുള്ളിൽ പോയിട്ടുള്ള വാട്ടർ അരി പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യും മാക്സിമം ഫോണിനുള്ളിൽ പോയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഈ അരി അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഫോണ് ഇതിനുള്ളിൽ നിന്നും വെളിയിലെടുക്കുക വെളിയിലെടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പവർ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കുക പവർ ഓൺ ആകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുക കാരണം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ ഫോണ് അരിക്കുള്ളിൽ വെച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബാറ്ററി തീർന്നു പോകും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോൺ ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്ത് നോക്കുക പവർ ഓൺ ആകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാർജ് ചെയ്യുക കുറെ നേരം അതിനുവേണ്ടി സമയം കൊടുക്കുക ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഫോൺ ഓൺ
പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഇതേപോലെ വെള്ളത്തിൽ വീഴുകയോ മറ്റോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം നിങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫോൺ ശരിയാക്കാനായി ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യമാണ് ചെയ്തത് അതും വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഇനിയും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലും നല്ല അറിവുകളുമായി നമു